Bugün e, Loosa şerbeti yapacağım. Dün e, Maviş Bebeği Mavi o, Mavi Bebeği e, yapmış göndermişti. E, Nergiz ve Hüseyin'in e, biricik yavruları. Siteye baktım. Aa ben bunu çektim zannediyordum ama çekmemişiz veya koymamışız. Loosa'ya ziyarete gelenleri Loosa evinde kaynatarak e, bebek görmeye gelenlere ikram edilen özellikle Loosa annelere içirilen bu e, özellikle annelere sıcak içirilir İçirilen sütü, şerbet. E, sütü şerbet. çabuk insin diye yaz mevsiminde soğuk ikram edilir ama Loosa anneye mutlaka alık verilir kışın da sıcak sıcak e, ikram edilir bunun için aktarlarda Loosa şekeri satılır. Bakın dolusu bu. Aktarlarda gittiğiniz zaman ne kadar oluyor? Nasıl? Yani Bırak, onlar kaç, plaka halinde satılır. Yapamıyorum. Evet. Zaten ben aldım. Hı -hı. Kapalı çarşıda. Evet. evet. Şimdi ben bunu ikiye böldüm. Hı -hı. Yarısını çünkü Nergiz'e kaynatıp göndermiştim. 10 ee, tane karanfilim var. Bir tane çubuk tarçınım var. Küçük küçük böldüm. Bir su bardağı şekerim var. 8 bardak bu bardakla e, su koydum. içme suyu kaynattım. Ve bu ne olsa ceviz ve yer. Onlar en üstüne. En üstüne. En üstüne. Şimdi ne olsa şerbetimi kaynayan suyumun içine bıraktım. Şekerimi de döküyorum. Bu şeker orantısını siz e, kendi zevkinize göre azaltıp çoğaltabilirsiniz biraz karıştırıyoruz. Çubuk tarçınımın bir tanesini kırdım. 10 tane karanfil, bir tane çubuk tarçın. Şöyle kaynamış suyunu içine atıyorum. Renk çok güzel. Tabii. O oh, koku harika. Bunu çok koyu yapmak isterseniz sadece loosa şerbetini daha fazla koyarak kaynatabilirsiniz. Aktarlarda bunlar boy boy satılıyor. Biliyorsunuz gelin kına yapılırken başında da bu şekerden kırılıp e, dağıtılır. Loosa şerbeti diye söylediğiniz zaman böyle 5'e 6, 7'e 8 çeşitli boylarda e, Loosa şerbeti satılıyor. Siz de ne kadar ikram edeceksiniz, misafiriniz ne kadar gelir? Bir tane yedek olmak üzere iki tane almanızı tavsiye ederim. Çünkü Loosa'nın kendisine de sık sık içirin bu yararlı şurubu. Şimdi Loosa şerbetimizi sadece şeker olarak bunu kullanarak yapacaksanız Loosa şerbetin şekerinden şeker olanını çok az koyun. Bakarak ilave edin. Çünkü bunun şeker yoğunluğu çok fazla olduğu için de şekerin, loosa şekerinin o zaman tattan içemezsiniz. Benim verdiğim ölçü çok hafif. Herkesin severek tükettiği bardakta kalmayan bir ölçü. Diyetle çok tatlı olduğu için içemiyoruz. Hı. Yazık oluyor. Yani hem emek boşa gidiyor hem paramız boşa gidiyor. Onun için loosa şeker, şekerini bölerek kullanın. Normalde ne kadar kaynaması gerektiğini mi soruyorsun Işıl Hanım? E, i̇çimden öyle geldi. Nasıl, nasıl da anladın? <gülüyor> ya? Yani 7-8 dakika zaten suyumuz kaynamıştı. Kaynayan suya attık bunları. 7-8 dakika sonra altını kapatıyorum. Ve süzmüyorum dikkat ederseniz. Geçeceğiz. Hepsi birlikte malzemeden mi? Evet. Kokusu çok güzel. O karanfille şeyin Tarçın. verdiği, tarçının verdiği koku. İşte annenin sütünü çok çabuk indirdiği söylenir. Ve ben buna inanıyorum. Özellikle sezeryanla doğum yapan annelere birebir. Aynı esnada ne yapıyorsunuz? Üstüne koyacağım. Deniz ve dolma fıstıklarını koyuyorum. Loosa şerbetimi süslüyorum. Önce anneye gidecek şerbeti süsleyeyim. Annemize bol bol süt olsun. Bu küçük. O misafirleri. Misafirleri çok, çok bile ya. Yesin. Yani evet. Ama bazıları da özellikle çok sever ister. 
En iyisi ikram edeceğiniz misafirlere sorun. Yarım mı istersiniz, tam mı istersiniz diye. Yani evet. annenin hakkını mı istersiniz? <gülüyor> evet, gerçekten mis gibi kokuyor. Bir deneyin. Nasıl olmuş? Ben bunu içeyim. Zaten bu kokusu çok özel bir koku. Efendim siz de yapın. Evladınıza sağlıklı sütler olsun. Afiyet olsun. Hayırlı uğurlu. Anneye babaya evlatlı. Vatana millete yararlı bir birey daha aramıza katıldı. Nergiz ve Hüseyin'in biricik kızları mavi için yapmıştım. Losa şerbetini. Bu mavinin sayesinde oldu. Afiyet olsun.